Ну что ж, я продолжаю играть в Amnesia The Dark Descent. Я пока тут делал перерывчик, я немножко чуть-чуть зарезал на что просто сколько примерно я прошел. Я прошел первый акт из пяти. То есть это вот снова вторая локация как хаб, где можно выйти в несколько разных мест. И это означает, что я прошел... Вот. Я весь первый хаб со всеми локациями я прошел, вот это у нас второй из пяти. Так что так вот. У вас есть поднимающаяся комната. Она отвезет нас во внутреннее святилище. Да. С ее помощью мы легко спустимся вниз. Ты когда-нибудь ездил на лифте? Да, однажды. В Колизее. В Риджинс парке. Лифт там отвозит на смотровую площадку. Хорошо. На этом лифте ехать чуть дольше. И едет он не вверх, а вниз. Можно мне, пожалуйста... Ага, спасибо. Вернуть зрение. Машинное отделение. Это я могу все поджигать, но не вижу в этом никакого смысла. Не работает. Ага, надо запустить. Мне кажется, вот это будет финальное. Сюда, сюда в конечном итоге надо будет прийти, чтобы пройти эту локацию. Так, ну-ка, машинное отделение заперто. А эти ключи на машинном отделении. Понятно все. Ну да, тут, как обычно, надо будет все эти комнаты исследовать, чтобы в конечном итоге попасть в следующий хаб, который, скорее всего, как раз и находится вот за этим лифтом. Так, оттуда я пришел, туда я возвращаться не хочу никогда в жизни больше. Так. Ох. А это что у нас? Склад. О, давай попробуем в склад пойти. У меня есть масло? У меня нет масла. Нет. Без масла я сюда не пойду. Извините. Вот, вот простите, извините, но... Я без масла не пойду в темное такое место. Надо найти что-то... Ой, а почему тут дверь снова закрыта оказалась? Давайте попробуем вначале вот эти места обследовать, которые наверху. Тут явно, мне кажется, будет больше света. Я надеюсь. Июля 1839 год. Сегодня получил письмо из алжирского губернаторства о судьбе экспедиции Герберта. Через неделю после моего возвращения Абдула, один из наших наемных, пришел из пустыни. На нем были тяжелые раны, словно от когтей льва, и он бессвязно бормотал, что нечто ужасное напало на экспедицию. Французы немедленно отправили туда поисковый отряд. Через пару дней они обнаружили лагерь, но никаких следов Герберта или его людей там не было. Завтра я пойду в таможенное управление и заберу вещи, оставшиеся в лагере. Чертовщина какая-то. Что там могло случиться? Mm -hmm. Так. Тем временем я могу тут все исследовать. О! Ломик. 3 июля. 1839 год. Сегодня я забрал вещи Герберта. Перерыл гору документов, что были у него с собой, и нашел отчет об экспедиции. Там были и сухие заметки, и красочные описания некоторых событий. Я пролистал отчет, пытаясь узнать, что произошло. 17 мая, в тот день, когда я был заперт в зале со сферой, Герберт написал. 
Даниэля вытащили примерно через час. Невозможно, ведь я начал задыхаться уже через пару минут. Как я мог продержаться там час? Я продолжил читать. Герберт обычно писал сухо и без эмоций, но вдруг в его записях стало чувствоваться отчаяние. Наемные, которых он отправлял на исследование гробницы, похоже, постепенно теряли рассудок. Арабы стали безумны, и Герберту пришлось пойти на крайние меры. В итоге он сам спустился в гробницу и вынес оттуда сферу. Не понимаю, как такое возможно. Если сфера у него, то что за осколки у меня в кабинете? Хм. Так, это опять... Одежда тут какая-то лежит, которая непонятно для чего. Тут еще одежда. Так, это я могу поджечь, не вижу в этом никакого смысла. Пустая рама. Блин, что у меня волосы постоянно лезут куда-то, куда они не должны лезть. Замок сломан, поэтому дверь не открывается. Открыть шкаф в комнате для гостей. А, так это шкаф? Подождите. Ой, зачем я это сделал? У меня же ло... ламик есть. Лёч. Только бы он был на месте. Ключа нет, но зато... Блин, а ломик сломан, да? А, и можно я его под... под, под, под... Нет, я могу его только... Покидать. 4 июля 1839 год. Я собрал сферу. Ночью меня разбудил кошмар. Я был весь в поту и дрожал, как осиновый лист. Я пошел выпить чая. Осколки по-прежнему лежали на столе. И тут каким-то образом я понял, как их собрать. Я взял смолу, которую приготовил для склеивания, и соединил их безошибочно. Сфера получилась именно такой, какой я ее запомнил. Смола даже была не нужна. Собранные осколки вытолкнули ее из щелей и соединились сами собой. Древний артефакт теперь лежит у меня на столе. У него безупречно гладкая поверхность и идеальная форма. Все это очень странно. Да, все очень странно. Я пока не могу пока сообразить как все вот эти подробности. Да закройся ты! Тут явно что-то ходит. Похоже, что да. Ну нафиг. Так, и тут теперь... Это чё такое? Откуда оно тут? Так, теперь тут посмотрим. Хотя тут эти, на самом деле, заметки как будто в каком-то... какой-то последовательности находятся. Блин, у меня нет лампы. Точнее, масла в лампе нет. Как мне без масла тут все исследовать? 
О, это хрень в текстуре. О, я ее вытащил из текстуры. Мне нужно масло. Письмо о найденном шаре. Моему самому доверенному ученику и другу Ягану Вейеру. Этим летом, когда я путешествовал по лесам Пруссии, произошло нечто удивительное. Я наконец нашел один из шаров, который ищу последние 20 с лишним лет. Рассказать о нем невозможно. Он именно такой, каким описал его Гелиодром в своей книге «Закрытый сад». Все было так, как гласит легенда. Под подземный храм Митры, увенчанный таинственным артефактом. Шар достаточно велик, я могу держать его только двумя руками. Его поверхность гладкая и засубренная одновременно, а цвет — блек но яркий. Для того, чтобы описать его природу, контрастов недостаточно. Это невероятность, искусственно созданный парадокс, заключенный в камне. Я жил тогда в соседней деревушке под названием Альштадт и занимался изучением древних дорог. И однажды нашел ту пещеру. Я зашел в нее и внезапно понял, что таинственные артефакты существуют на самом деле. Ты же понимаешь, что это величайшее открытие в моей жизни. Войдя в подземный зал, я ощутил себя чужаком. Словно любопытство помогло мне побороть инстинкты, и я забрал тот шар и бросился прочь, в лес. Зверь, охранявший шар, неутомимо преследовал меня. Вскоре я добрался до лощины, где встретил людей, ловивших рыбу в озере. Пробегая мимо, я постарался предупредить их об опасности, но, к счастью, они не тронулись с места. Когда я услышал полный боль и крик, то испытал невероятное облегчение. Мне показалось, что я спасен. Внезапно сверкающий голубой свет окружил меня, и все краски леса померкли. Я продолжал бежать. Стволы деревьев стали... Угольно-черными листья, пепельными земля покрылась мутной водой. Я шел все дальше, по залитой водой земле. Сияющие угли сменились сильным ветром. На меня обрушился ливень. Вдали раздавались крики. Кто-то умолял о пощаде. Меня охватила боль и страх. Я тоже закричал и упал на землю, задыхаясь. Несомненно, это покажется тебе странным, но внезапно я перенес за, за много миль. Из Альп на Лук, неподалеку от Генуи. Страж забрал у меня шар, но я до сих пор боюсь, что он вернется. Иногда я не могу заснуть от того, того, что вспоминаю тот вопль в лесу. С тех пор прошло почти 10 лет, но до сих пор я не мог написать об этом случае. Во время нашей последней беседы ты сказал, что хочешь изучить, таин... изучать таинственные шары, и тогда я понял, что должен рассказать тебе правду о том, что со мной произошло в Альштате. Твой друг и учитель Генрих Корнелий Агриппа. Вот Корнелий Агриппа это вот в Гарри Поттере такой чел был. Он какие-то с... книжки, что ли, Писал. Так, ну это все очень здорово, но мне нужно свет. Ну уж уж хотя бы так. Рассудок кристально чист. Это как-то даже немножко мне подозрительным кажется. Ага. Я не знаю, за -за зачем я это сделал. Что-то меня сподвинуло. Вот у меня нет лампы. Вот нет. Просто вот нет. Очень стрёмное место, я должен сказать. Особенно вот это. Посмотрим, что можно с тебя взять. Наточить. Я чувствую его. Вещество тут есть. Вот это сейчас было немного неприкольно. А, я думал, это книжка, я думал, сейчас ее открою. Опа. Ты кто-то. Кто-то? 
9 января 1658 года. Очередное разочарование. Последние находки антиквары ничего не дали. Я до сих пор не могу понять, как устроено живое существо и как оно связано с силой, которая в нем заключена. Я буду искать и другие книги по этой теме, но подозреваю, что это ни к чему не приведет. Так как исследования по этой теме не велись, я постараюсь сам заполнить этот пробел. Очевидно, люди излучают больше этой энергии, но я надеюсь, что животные тоже подойдут, поскольку добыть их гораздо проще. Что здесь все-таки находится? Какой смысл того, что я сюда пришел? То, что я заметки собираю, это, конечно, клево. Что у меня с рассудком? Кристально чист. Мне надо, кстати, дверь как-то чем-то выломать. Там ведь... Ой, или не выломать, короче, открыть как-то одну из, из дверей. О! Эксперимент над животными. Canis lupus familiaris. 12 апреля 1600... 58 год. Вкратце исследовав этот вопрос, я выяснил, что возбуждение, которое можно наблюдать у людей, встречается также и у собак. Боль и стресс вызывают напряжение, которое, похоже, запускает реакцию организма, в результате которой тело животного наполняется энергией. Я полагаю, что катализатор процесса производится в мозгу. Сложно определить, где именно это происходит и что это за катализатор, но я ощущаю его присутствие. От него исходит космическая сила. Сбор этой энергии осложняется тем, что в ходе этого животное неизбежно погибнет. Я должен отработать процесс пыток, чтобы получить возможность работать. Нужно провести еще больше экспериментов, но я уже подозреваю, что необходимое количество энергии может произвести только человек. Возможно, именно способность оценить уровень опасности усиливает переживаемый ими ужас. А, значит, тут пытки были. Так, а здесь почти абсолютная тьма. Что это я записал? Об, обойдите завал в кабинете. Ладно, попробуем. Не надо так делать. Пожалуйста. Где-то вот в этой стороне все должно быть. У меня рассудок чистый все еще. Вот ты ничего не делаешь, да? Ты бессмысленный. Не знаю, конечно, может мне стоило идти к окну к тому. Мне почему-то не хочется. Прикол в том, что завал он вон в той стороне где-то должен быть. А что у нас в той стороне, куда я могу попасть, я не знаю. Я могу свал свалить вообще отсюда? могу вот так вот сделать о офигеть да ладно у меня масло появилось это просто шикарно чем я могу эту раму разломать лопатой может быть вот тут паркурчик фига Да ну вас всех. О, могу попасть вот сюда. Если вот сюда прыгну, то что будет? Ничего, значит вот сюда. Когда же придет мой черед? Неужели я не проявил сдержанности? Я терпеливо жду уже много веков. Там, откуда я родом, на людей обращаю столько же внимания, как и на пыль, я, а я подчиняюсь тебе. Я столько сделал для тебя, но ничего не получил взамен. Агриппа, я доверял тебе. Если по совести, то именно я должен был пройти в те врата. Окей. 
Это типа я так одно и то же, да? Да. Так, я могу немножко лампу. Так, давайте пока что... Инструкция для лифта. Отлично, то, что нужно. Если лифт слово сломается, то прежде чем подавать пар в машину, убедись в том, что его давление в паровом двигателе достигло нужного уровня. Двигай рычаги, чтобы создать в камере необходимое давление пара. На индикаторе должно отображаться следующее. Вверх 8 и вниз 8. Угу. Убедись в том, что поток настроен в соответствии с данной схемой. Функции тройного парового комплекта, четырехфазная амплитуда, полный цикл парового потока. Не забывай, что машина проверяет конфигурацию только после того, как остальные все стержни. Знаете что? Вот этой мне лучше сфоткать, чтобы я это не забыл. Оп. Все. Когда придет через черед, я это все посмотрю. О! Стержень для циклического потока. Так, а что у меня с расу... Нет. Е -е -е. Так, это просто шикарно. Теперь надо выбраться обратно. Ни хрена себе! Деревья аж падают. А это лопата, которую я сам подобрал так. Сто стучит. Так, сейчас опять тут что-то страшное будет, да? Нет. Так, там я вроде все исследовал. Мне вот сюда надо как-то заперто. Тут опять же не работает. Что у меня есть? Стержень для циклического потока. Я же не могу вот это тут использовать. И это тоже не могу здесь использовать. Подождите, то есть мне еще не сюда. Мне снова что ли идти в одну из тех локаций, в которых я уже был? А, вот тут же я еще не был. Тут было... Темно, и я ушел, потому что у меня не было топлива. А сейчас у меня оно есть, но очень мало. Так что тоже не сильно поможет. Ну ладно, склад так склад. Ой, как тут стрёмно. Ну-ка. Темнота на складе кажется какой-то неестественной. В комнате для гостей спрятан важный ключ. Подождите, я этого не видел. Ой-ой-ой, вот тут мне вообще не нравится. Снаряжение. И главное, тут нет ничего, что я могу поджечь. И тут слишком много дверей. у меня легкая головная боль, да? Так, э, ой, как мало масла. О! Спасибо! Хоть что-то. Надо действовать быстро, я так понимаю. Так, это ничего. Да подбери ты уже это говно тупое. Спасибо. Так, надо очень быстро действовать. Тут по-любому будет... Вылезать ублюдки из дверей. Часть сверла. Так, 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 так. 
А как же тут неприятно. Часть сверла. Можно комбинировать предметы. Это я догадывался. Сколько у меня масла? Ну, пока еще хватает. Стоп, я же здесь был, да? Я туда пришел или что? Записка. О взрывчатой смеси. Александр, я подготовил взрывчатку, которая нужна себе для того, чтобы прочистить сток. Я даже не могу выразить словами, насколько важно, чтобы ты обращался с этой смесью с, с осторожностью. Пожалуйста, передай это своим безмозглым слугам, прежде чем приступить к осуществлению своего плана. Сами по себе жидкости не опасны, и во избежание новых происшествий их надлежит хранить отдельно. В соседней комнате я приказал установить для два больших чана для ингредиентов. Тебе нужно просто смешать жидкости. Так, а вот это уже подсказка, что мне тут что-то надо будет взрывать. В соседней комнате. Нет, здесь ничего нет. Не должно быть. Так. Уйдите от меня. Не надо со мной разговаривать, я не хочу с вами общаться. Пойду-ка я наверх. Я тут еще не все исследовал. Пожалуйста, отпустите. Так. Я никому не скажу, клянусь. Я просто хочу... Нет, прочь! Оставьте меня! Я до сих пор это слышу. Почему я слышу это? Так, что тут? А, вал остановил вас. Надеюсь, есть способ пройти дальше. Детали машин. Да, туда мне и нужно. Что меня больше всего напрягает, что этот звук исходит все-таки не, не просто от... Просто вот исходит, а откуда-то. Конкретно. Из какого-то конкретного места. С какой-то стороны. То есть это не просто звук. Не просто звуковой эффект. Ты меня не видишь. Ты меня не видишь. Не-не-не, ты меня не видишь. Я могу как-то ощ 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 ощущать? Здесь они или, или исчезли? То есть в плане ди диспаунились они или нет? Наверное, по музыке. Как, как что у меня с рассудком? Очень все плохо. Что ж, попробуем. Черт. Я столько... Ну-ка, что я могу со... совмещать? Ручное сверло. Окей. Так, я могу еще что-нибудь совместить? Деталь машины, ручное сверло. Мне кажется, нет. Надо как-то попасть куда-то. Что мне с рассудком? Все. А, пока еще не настолько все. Так, отлично, свет. Блин. Эти крики. Нет, это я отсюда пришел. Давайте предположим, будто я тут все нашел. Давайте просто вот предположим. Я не хочу сюда возвращаться до тех пор, пока у меня 
как-нибудь освещение. 